quitter son pays natal pour s'installer ailleurs, essayer de tout faire pour s'intégrer, sans pour autant effacer ses origines. L'exil n'est pas une mince affaire, car l'exil est souvent imposé ou s'impose à nous. Dans l'idée d'exil, on retrouve aussi les notions de bannissement, d'éloignement, de séparation. Les deux récits qui nous, que nous mettons en miroir ce midi dans le book club racontent tout cela, chacun à sa façon. D'un côté, l'exil à hauteur d'enfant qui met en lumière ses incompréhensions et la difficulté de communiquer parfois. De l'autre, trois générations qui se construisent toutes différemment et prennent parfois des routes opposées. Jusqu'à 13h30, nous vous proposons donc de faire des ponts entre ces récits, de passer du personnel à l'universel avec nos deux invités et avec, comme tous les jours, la communauté du Book Club. C'est une histoire de route, mais c'est aussi une histoire de maison. Nous admirons le courage d'une mère qui se bat contre vents et marées pour ses enfants. Mais quelle femme France Culture, le Book Club Nicolas Herbeau. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus le trottoir de Mani, le barrio d'âge pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né. C'est toujours un hasard. La voix d'Ayo qui reprend nez quelque part de Maxime Le Forestier pour débuter ce, ce book club avec nos lectrices Marie et Marie-Françoise qu'on va écouter dans, dans un instant. Bonjour Damien Ribeiro. Bonjour. Après un premier roman, Les Évanescents, publié en 2021 aux éditions du Rouergue, vous publiez aujourd'hui un second roman, Les Routes entre France et Portugal de 1955 à 1995. Vous racontez le destin croisé de trois générations d'une même famille. Vous nous les présentez d'abord alors on a c'est vu sous le prisme de trois hommes euh, le grand père si on doit partir du, du premier euh, qui dans les années 50 euh, quitte le Portugal il s'appelle David mais tout le monde le surnomme Vasco il incarne encore euh, cette idée du, du Portugal conquérant du, du Portugal du voyage euh, il c'est presque un poids pour lui d'ailleurs de, 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 de porter cette, cette, cette image là du Portugal euh, son fils donc Fernando un de ses fils euh, qui lui euh, fera cet exil vers la France et décidera de s'y installer, d'y rester au moment où la famille repartira au Portugal. Euh, donc ce, ce, ce fils Fernando de, montrera une entreprise de, de maçonnerie et euh, essaiera, lui, d'incarner euh, presque l'intégration euh, ou le mythe de l'intégration à la française avec toutes ses limites. Et la réussite Et la réussite. On va, on va la venir, réussite et, et quelques images d'épinal des, des Portugais sur les chantiers. Euh, et, puis, et puis le fils de, le fils de, de Fernando euh, qui s'appelle Arthur et qui, lui, est le fils d'un euh, Portugais et d'une Française, et qui euh, sert de révélateur à peut-être toutes les, les, les failles qui existent entre, entre ces cultures aussi. Trois relations donc, entre, entre ces, ces trois hommes qu'on va évidemment détailler, parce que ça fait euh, écho à des idées de, de, de déracinement, d'exil, d'intégration, on l'a dit, et c'est pour ça qu'on a eu envie de vous faire euh, dialoguer avec Bala Fofana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Libération, vous publiez aujourd'hui votre tout premier roman, La prophétie de Dali, qui paraît aux éditions Grasset. C'est un roman inspiré euh, de votre propre histoire. C'est votre éditeur qui, qui souligne cela en, en quatrième de couverture. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a poussé à écrire ce, ce roman Pourquoi vous avez décidé de prendre la plume sur ce thème-là bah, En fait, je pense que c'est la vie, les aléas de la vie, le, le fait que ces trajectoires-là, que ce soit dans, dans mon livre ou celui de Damien, et je pense qu'on arrive à une génération qui est un peu à l'intersection d'un monde que euh, les gens qui sont nés dans les années 2000 ne vont pas connaître ou n'ont pas connu, et qu'il bah, y a un rôle de, de transmission, je pense aussi. Euh, de raconter parce que moi je suis proche de la génération de mon père euh, et, et il a connu plein d'époques et ma mère aussi et moi je viens d'une autre génération et il y a une génération en dessous de moi et les questions qu'on se posait dans les années 80, 90, euh, 2000 on se les pose encore aujourd'hui et je pense que ces, ces, euh, ces bouquins là sont d'utilité publique pour essayer de, de comprendre justement, tout, plein de débats de société qui, qui nous traversent encore. Alors, on va évidemment raconter chacun de vos, de vos deux romans, mais on va commencer par écouter Marie-Françoise, qui a lu La prophétie de Dali, ben, la Fofana. On va écouter ses impressions de lecture. La prophétie de Dali nous entraîne dans l'enfance de Bala, enfance peuplée de traditions maliennes et déroutée par ce que ses yeux voient de la France. Nous admirons le courage d'une mère 
qui se bat contre vents et marées pour ses enfants. Mais quelle femme Robuste, tout en énergie et un amour inconditionnel pour sa progéniture. Nous rions avec le cyclope, nom donné par Bala au psychologue, le mot étant trop difficile à prononcer. Quel dialogue tout en subtilité et douceur Nous partageons le sourire du prof multiple qui comprend que Bala est intelligent et que ses lacunes vont être très vite dépassées. Et puis il y a Dali, cette griotte, cette femme tout en mystère qui va révolutionner la vision que Bala avait de lui-même et donner l'impression que tout est possible, rien n'est figé. La vie de Bala est entre ses mains. C'est un très beau premier roman que Bala Fofana nous livre, tout en poésie et en espoir. La prophétie de Dali, racontée par Marie-Françoise, qui a donc lu votre roman, Bala Fofana. L'idée de raconter cet exil à, à hauteur d'enfant, ça apporte quoi bah, Raconter l'exil à hauteur d'enfant, et même faire de la littérature à hauteur d'enfant, c'est partir du point le plus bas de la chaîne d'oppression, en fait. Euh, parce que même là, aujourd'hui, quand on regarde les... Les, tous les débats de société qu'il y a, etc. Et tout, la parole de l'enfant est la parole la plus mise à l'écart. Euh, même quand on remonte euh, l'histoire des, des, des droits, les droits de l'homme, etc. Et tout, les droits de l'enfant viennent toujours après. Et en fait, c'est être à l'intersection de, de beaucoup de marge, en fait, que, que d'être un enfant, et encore plus un enfant en situation d'exil. Et... Et j'avais envie, justement, de, de faire du, 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 de cette œuvre un roman pour ça. Parce que la difficulté d'écriture que je me suis donnée, c'était ça. C'était de raconter le monde à travers, à travers le prisme d'un enfant et qui, en plus, pense et décrypte le monde en langue mandingue et pas en français. Euh, parce que justement, je, ça. Bala, il est né en France, à ouais. Créteil, avant de repartir à, à Sakora dans le village malien de, de, de son père, puis à Bamako, et enfin de revenir en France à l'âge de, de 6 ans. Ça, c'est la ouais. première rupture. C'est quand sa, sa mère décide de quitter le Mali pour retourner en France. Ouais. Après l'abandon paternel. Ouais. Parce que le père s'en va, il est absent. Et ça, c'est le début du livre. C'est ouais. la clé même peut-être de, 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 de ce livre. Quand Bala demande à sa maman quand est-ce qu'il va revenir, elle lui dit « bientôt, bientôt ». Il ne va pas revenir tout de suite. Non, il ne va pas revenir tout de suite. Et ouais, Effectivement, il ne va pas revenir tout de suite. Et, et ça, c'est une première rupture qui va entraîner plusieurs ruptures. Et derrière, il va falloir recoller les morceaux et euh, créer un monde qui lui a été arraché, en fait. Alors évidemment, ça nous fait penser à ce que vous disiez, Damien Ribeiro, en, en ouverture de, de l'émission, c'est-à-dire cette relation entre ces trois hommes, euh, père, grand-père, euh, euh, fils. Euh, vous, dans les routes, il y a au cœur de votre roman une lettre au père. Euh, C'est votre personnage Arthur, donc le, le dernier, la, la génération la plus jeune, qui ne dit pas d'ailleurs père, mais, mais papa. Euh, il dit euh, avoir euh, pensé l'appeler père un peu comme les Portugais appellent le leur, dit-il. Mais justement, il n'est pas Portugais, il est Français. Il veut se démarquer de son père et, en quelque sorte, il le rejette Je pense que c'est plus compliqué que ça, même pour lui. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose qui n'a pas pris entre eux. À mon avis, c'est d'ailleurs euh, cette lettre-là, euh, qui est un clin d'œil à la lettre au père de Kafka, euh, qui, était, qui, qui traduit ce, ce, cette grève qui n'a jamais pu se faire. C'est-à-dire que je ne pense pas que le, que le fils soit dans le jugement par rapport à son père. Par contre, il constate, euh, le roman s'appelle « Les routes », que chacun est sur une route. Et euh, il ne se sent pas supérieur à son père euh, parce que lui euh, est français et, euh, et son père n'est pas portugais. De la même façon que son père a un problème avec lui aussi du fait de, de cette incompréhension, euh, quelque chose de très paradoxal. Le père qui ne transmet pas la langue, par exemple, qui, qui, qui met un point d'honneur à ne pas parler portugais devant ses enfants et qui parle un très bon français. Euh, là aussi, c'est une façon de sortir un peu d'image un peu d'épinal. Euh, et qui, à un moment, euh, constate euh, une distance par rapport à ce que lui avait projeté co comme fils. Donc, le, le fils ne, 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 ne se sent pas supérieur au père, et je ne pense pas que le père se sent supérieur au fils. Euh, par contre, euh, ils sont euh, l'un à l'autre étrangers, étrangers du fait de, 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 de ces cultures. Hein, euh, je pense que le, le père n'a pas pu rompre pleinement avec cette culture portugaise. En tout cas, il, il continue de courir après. Et, euh, et le fils n'a jamais pris ce chemin-là, 
euh, mais aussi parce que ça ne, ça, ça ne faisait pas partie de la transmission, ça n'a pas été transmis, c'était pas, c'était pas un rejet de sa part. Oui, c'est ça, il n'a il a pas les clés, en quelque sorte, Exactement. pour comprendre aussi comment réagit son père, et l'une des premières clés, et là je me tourne vers Bala Fofana, c'est, c'est la langue, mmh. évidemment, et vous dites des choses très intéressantes sur la langue, euh, notamment parce que vous, dans votre livre, vous utilisez euh, cette langue euh, malienne qui s'appelle le Kagoro, ouais. euh, qui est une langue mandingue, si ouais. je ne dis pas de bêtises, donc Tout c'est l'ouest de l'Afrique, c'est oui, ça, c'est ça. Dans le, au, au Mali. Pourquoi c'est si important cette langue et cette transmission bah Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'Arthur a vécu une rupture de transmission. Euh, et ce qui est, il y a un passage dans le livre qui est très intéressant, c'est le moment où il ramène le ballon de foot pour essayer de créer, justement, recoller et avoir quelque chose à partager en commun. Et, et on sent que le, le père, dans, dans l'œuvre de, de Damien, court après euh, une façon de transmettre après comme pour réparer la rupture de la langue que lui a créée. Et, euh, et, chez, et dans, mon, dans mon roman, euh, c'est, c'est la clé, en fait. C'est que, euh, pour, pour ma mère, euh, il faut absolument que l'enfant puisse parler la langue de ses ancêtres. Et pour elle... Elle n'imagine pas une rencontre grand-mère-petit-fils qui serait... Euh, où, se dé, où se dresserait un mur de Berlin qui oui. serait des deux langues opposées. Avec quelqu'un qui devrait voilà. interpréter, c'est traduire... Ça. Et qui ne puisse pas c'est avoir pas une possible. relation fluide, en fait. Ça, ce serait euh, un cataclysme pour elle. Et donc, du coup, elle va créer des règles et faire euh, bah, du domicile une enclave, euh, comme le Vatican en Italie. Sa maison, c'est le cagoro. Il y a Kagoro. deux mondes, vous dites, il y a deux mondes. La maison et le dehors. Voilà. Dans la maison, c'est le cagoro, et dans le dehors, c'est le français. Et elle part d'un, d'une perspective très simple. C'est que son français n'excellera jamais au niveau de ce qu'il pourra apprendre à l'école. Et personne, aucun endroit en France, pourra donner l'excellence du cagoro à ses enfants. Donc chacun fait le meilleur, donne le meilleur qu'il peut à l'enfant dans des espaces différents. Et l'enfant doit aller euh, bah, s'abreuver du, de ce qu'il y a de mieux dans chacun des espaces et créer avec, à lui seul, euh, prendre et pour faire le meilleur des deux mondes, en fait. Fernando ne veut pas euh, transmettre sa langue à son fils pour mieux s'intégrer en France, euh, Damien Ribeiro Il en vient à penser ça. C'est-à-dire qu'on on le prend à un moment de, de, de mise au point aussi de sa vie où il s'interroge sur, sur des choix. Euh, il est dans un canapé, il regarde des films de Clint Eastwood et... et euh, il projette un peu des, des événements de sa vie de façon un peu excessive, certainement. Et à ce moment-là, il s'interroge et il se demande pourquoi, pourquoi ce fils-là ne répond tellement pas à ses attentes. Et parmi les, les hypothèses qu'il avance, c'est, c'est le fait de ne pas avoir transmis la culture. Et ça, c'est son explication à lui, et ça lui permet de se dire, ben, quelque part, si je repars en mode portugais plus plus, euh, peut-être que j'arriverai à réparer ça. Euh, alors que, et là aussi, le, le, le livre de Bala euh, m'a beaucoup interpellé sur la place du silence. Il me semble que c'est euh, deux livres qui questionnent les silences dans la famille. Je crois qu'à un moment, euh, il fait mention de, 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 du silence qui ne profite qu'aux injustes. Il y, y a une formule comme ça. Et... Euh, et je pense que le fond du problème entre ces personnages-là, c'est le silence. En tant que romancier, pour moi, c'est, c'est du pain béni, puisque ça me permet de, de, d'accentuer des malentendus, euh, de, de, de tirer des situations. Mais lui, l'explication qu'il a, c'est que son fils est trop français pour le comprendre, alors que certainement, euh, que les choses sont plus compliquées que ça, et que par leur silence, ils se sont euh, figés euh, dans les situations qu'ils, qu'ils, qu'ils rencontrent. Puisqu'on parle d'intégration et, et de, de, de ces questions-là... Euh, euh, ben, la Fofana, vous, vous dénoncez en quelque sorte une forme d'hypocrisie aussi sur les langues. Euh, c'est-à-dire que si on parle à la maison euh, l'anglais, l'espagnol, ça va, ça passe. Mais si à la maison on parle une langue malienne, euh, c'est plus compliqué, il faut l'effacer. C'est ça que aussi oui, bien sûr. s'impose à, à vous non, non, bien sûr, c'est que ma mère, elle fait un choix qui à l'époque est, est iconoclaste. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, qui est dit dès, dès la PMI, la protection maternelle infantile. Euh, faites un effort pour parler français à votre enfant, sinon il aura du retard à l'école et il sera mauvais et il n'aura pas d'avenir. Et ce qu'on leur propose, c'est l'assimilation. D'accord C'est que la France est un lit de procure sur lequel on met ses enfants et on efface tout. Et on reboute euh, tout, toute la carte mère et on recommence à zéro. Et, et c'est un choix qu'elle n'a pas accepté. Euh, et, et ça a demandé du courage et ça a demandé beaucoup de force. Et derrière, on dit « Ah bah formidable, vous parlez italien, vous parlez espagnol, c'est chouette. Euh, votre enfant sera déjà en avance au collège, etc. 
Euh, et donc, du coup, il y a quelque chose de très euh, ethnocentrique, ethnocentré, européanocentré, en fait, sur, sur le rapport à la langue. Et euh, ma mère m'a transmis une langue euh, qui a 12 millions de locuteurs en Afrique de l'Ouest et que j'utilise quand je pars en reportage. On va parler évidemment encore des silences, on va revenir sur le petit bala qui est très mutique au début du livre et parfois c'est vrai, fort amusant, même si on comprend évidemment dans, dans quelle situation il est. On va d'abord écouter Marie, Marie a lu les routes de Damien Ribeiro, voici ce qu'elle en euh, retient. Dans ce roman autour de la discrète diaspora portugaise, c'est la, la lucidité, la précision quasi sociologique, mais aussi une sensibilité tout en retenue qui m'ont touché. C'est une histoire de route, mais c'est aussi une histoire de maison. Damien Ribeiro rend hommage à ces artisans bâtisseurs qui ont accompagné la frénésie de construction et de béton des Trente Glorieuses. Le chantier horizon indépassable, comme il dit. J'étais vraiment très émue par la, la délicatesse, la subtilité avec lesquelles il dit la fierté, la détermination de ces hommes au travail, de ces familles en quête de reconnaissance et aussi l'incompréhension entre les générations. Damien Ribeiro, comment s'est imposé à vous ce thème de la transmission qui est au cœur de votre roman On y est, c'est évidemment le thème aussi de cette émission, la transmission. Comment est-ce que vous avez eu cette idée de, de parler de cette transmission dans, dans ce roman C'est un sujet, euh, bon, un sujet qui, qui, sur lequel j'avais déjà un peu réfléchi à l'occasion du, du premier euh, roman. Euh, c'est un sujet qui me touche après d'un point de vue personnel, mais là qui me qui me permettait de ramener surtout, euh, de, de sortir, euh, là aussi, je n'ai pas toujours le même mot de mythologie, mais en tout cas de, 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 de rezoomer sur euh, cette communauté portugaise, de ne plus euh, euh, l'assimiler comme je viens de faire en parlant de communauté portugaise, comme si elle était une et indivisible. Et euh, ça permettait de jouer aussi en tant qu'écrivain avec des codes euh, ou avec des images qu'ont qu les lecteurs, et de les détricoter. Donc, quand on part sur... Euh, le, quand on regarde le roman d'un peu loin, on peut se dire, bah, tiens, un père euh, exilé, portugais, euh, ça peut même presque sembler un peu misérabiliste. Et euh, une des dimensions qu'il y avait euh, en mettant le zoom sur la, la transmission, et donc en revenant à hauteur d'hommes, encore une fois, d'hommes, de, 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 de fils, de pères, euh, on, on, on sort complètement de la communauté. Et là, on, on est... Enfin, en tout cas, mon ambition, c'était de, de faire une œuvre littéraire, donc de, de venir sur du spécifique, sur du particulier. Et on peut euh, interroger donc, euh, ce qui étaient les valeurs, celles qui ont été transmises, et en l'occurrence, euh, les déceptions qui peuvent, qui peuvent naître à l'occasion de ces transmissions qui ne se font pas. Donc, merci Marie pour cette lecture. On, on voit évidemment dans, dans, votre, dans votre roman aussi les, les difficultés au, au quotidien euh, d'Amir Ribeiro. Fernando, qui est donc euh, le personnage central en quelque sorte, oui. il, il est euh, décrit euh, dans, dans un chapitre. Euh, on va raconter l'histoire d'un dîner où ils sont invités chez, chez des gens plus riches pour qui euh, Fernando a, a travaillé, couple riche, euh, où il vient avec sa femme donc, et, et son fils Arthur, accueilli par euh, Madame qui. Euh, ne comprend pas bien pourquoi est-ce qu'ils sont invités à leur table. Il y a un, un fossé social entre les deux. Oui, et c'est très violent pour Fernando, parce que quelque part, lui, il se situe dans sa représentation, qui est un peu resserrée, évidemment, il se situe au sommet de la pyramide des Portugais autour de lui. Et à l'occasion de, de, de ce repas, où des clients l'invitent pour le remercier, vous avez raison, on ne comprend pas très très bien ce qu'ils font là, et d'ailleurs, le, le, le repas être un peu une catastrophe, hein. on le sent arriver depuis le début, c'est pas, pas vraiment, je dis vulgache rien. Euh, là, il mesure à quel point, euh, c'était déjà des, 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 des phrases de rappel euh, au moment où il choisissait le, 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 le canapé, par exemple, il sentait déjà euh, sur, sur un mot, sur quelque chose qu'il ne possédait pas, à quel point il était renvoyé à, à son statut d'étranger. Et là, parmi ces gens euh, qui, qui font de, de la culture presque une, une arme, et là, se pose la question non seulement du capital, mais du capital culturel. Euh, là, il mesure qu'il est absolument démuni. Enfin, il ne le mesure pas. Je ne sais pas s'il le mesure vraiment. Il est, il est mal à l'aise, en tout cas. Il ne sait pas très bien ce qui se passe. Son fils peut-être le pressant. Et le lecteur voit la scène en, en mesurant le, euh, voilà, la, la pauvreté du capital culturel et cette, cette, cette grande, ce grand écart qui se creuse là. Monsieur Sayer ne détestait pas la compagnie de Fernando. Elle l'apaisait presque par son absence de contradiction face à lui. Chaque fois qu'il entamait un développement, il sentait un boulevard reposant, une allée large où l'on pouvait circuler un peu plus vite, sans obstacle. Elle est terrible, cette métaphore. On, elle en dit non sur, je ne sais pas si c'est la personnalité, en tout cas le positionnement de Fernando, qui est là, qui passe inaperçu, qui, qui ne répond pas, en fait. Euh, il, presque, Fernando est, est une route, 
et quitte à se faire rouler dessus. Il y a beaucoup de routes dans ce roman, <rire> d'où le titre. Euh, oui, quand il est en société, en tout cas. Euh, et et c'est là où euh, presque il y, y, y a quelque chose de, des différentes personnalités qui s'incarnent. Il euh, y a un moment dans le livre où il repart au Portugal. Et là, à contrario, euh, en surjouant presque celui qu'il est, il est plutôt euh, flamboyant. Euh, et à contrario, donc, quand il est face à des clients, quand il est dans une situation... Où, euh, je pense qu'il a aussi une forme d'intelligence par rapport à ça, où il se dit je ne suis pas là pour, euh, pour discuter le bout de gras avec eux. Euh, je, je, c est, c est, je suis en représentation en quelque sorte. C'est à eux de briller, place, je ouais. vais les laisser briller. Moi, je suis celui qui fait la maison. Euh, et donc, il fait la maison, et effectivement, il ne va pas en contradiction, ou il ne vient pas pour exister auprès de, auprès de ce monsieur Seigneur, par exemple, qui, qui lui, c'est tout sur tout. Oui, c'est ça, c'est la question aussi du, du, du savoir. Voilà. Et cette question du savoir, elle est très importante dans, dans votre roman. Euh, la prophétie de, de, de Dali. Euh, le savoir, alors, il faut raconter la prophétie de Dali. Dites-nous, Dali, c'est l'ami de votre mère, euh, Bala, euh, et qui va donc expliquer à, à sa mère qu'il euh, a un, un avenir incroyable qui l'attend. C'est ça. <rire> en fait, c'est... Enfin, même pour tout expliquer, c'est que au moment où elle dit ça, la situation est cocasse parce qu'il est dans la classe de perfectionnement, qui était une classe qui a été créée euh, au début du, du siècle dernier qui était plutôt pour les arriérés mentaux. Euh, et qui ça, c'est de... ce, ce que dit le texte de loi, oui, quasiment. Voilà, hein, vous ne dites pas ça de, de oui, oui, votre poche, mais voilà, vous l'expliquez très bien. C'est ouais. des députés qui ont planché dessus. Euh, et au fur et à mesure, c'est une classe... Euh, bah, ce sont des classes qui existent, déjà que, qui existent déjà que dans les quartiers populaires et qui vont assimiler des, des vagues de générations d'enfants immigrés. C'est-à-dire que la classe de perfectionnement euh, à Perpignan... Euh, après le, après, enfin, pendant la guerre civile en Espagne, beaucoup d'enfants en perf sont espagnols, euh, etc. Et, et ça va devenir des classes fourre-tout, en fait. Et euh, dans la cour de récréation, les élèves de ces classes-là sont vus comme des parias. Ils ont un précaré dans la cour et ils mmh. jouent contre eux. Et ça crée même une, une réputation abominable à toute la famille, même au sein du quartier. Et, et donc, à ce moment-là, où personne ne croit dans ce jeune garçon ni lui-même, sa mère qui en prend en doute après avoir vu son camarade Thierry qui est atteint de trisomie 21, euh, Dali qui pratique euh, l'art de la divination par le, par le cori, qui sont des coquillages, dit bah, « Écoute, euh, ouais, ça, cet enfant que tu vois là euh, connaîtra un parcours qu'aucun de, de nos enfants euh, ne connaîtra et il deviendra quelqu'un. Et, » Et à ce moment-là, c'est la stupeur. Euh, tout le monde s'arrête <rire> Et on a envie de mettre euh, Rewind, revenir, réécouter et réécouter à nouveau pour être sûr. Euh, et en fait, elle va donner de la confiance et du courage à un enfant qui est, qui est dépourvu de tout ça. Et en fait, elle va allumer la lumière dans son esprit. Et rassurer sa mère ouais. aussi, ou à ça. Euh, Dali lui recommande d'ailleurs de ne pas écouter ceux qui disent qu'étudier qu rend fou. Elle lui dit que celui qui n'est pas instruit vit dans l'obscurité, ne méprise jamais l'instruction sous aucune de ses formes. Et elle a cette phrase merveilleuse, la salive et l'encre sont deux cours d'eau complices qui se jettent dans le vaste océan euh, du savoir. Euh, il faut dire que euh, Ouassa, la maman de, de Bala, elle est euh, aussi en, comment dire, elle fait attention à ce qui se passe. Et ça, c'est peut-être le, le début du livre qu'il le raconte le mieux. C'est-à-dire que quand Bala arrive à l'école, euh, il arrive à la cantine, et là, il se passe un incident qui met en alerte tout de suite sa maman. Vous nous racontez Oui. Euh, bah, elle est convoquée parce qu'il a... Il a fait comme au village au moment de manger, en fait. C'est qu'il y a un plat commun pour tout le monde. Il s'est levé, il a lavé ses mains, et il a mangé le plat des haricots à même la main. Sauf que ça a créé... Euh... Un, un, drame. un drame, un tollé, <rire> un tollé, un incident plus que diplomatique euh, au sein de l'établissement scolaire et qu'elle a été convoquée à ce moment-là. Qu'est-ce qui se dit ce petit enfant à ce moment-là Il ne comprend pas ce qui se passe. C'est là l'incompréhension de, de celui qui... Non, c'est ça. C est, c est, en fait, c'est ces deux planètes qui entrent en collision. Et pourtant, il lâche pas l'école. Euh, il y va. Euh, il est dans cette classe donc, de, de perf avec ce, cette étiquette collée presque sur son front. Euh, et euh, il va réussir avec... Euh, je ne sais pas, pas comment vous le racontez d'ailleurs, mais très bien. Mais il va réussir à, à, à sortir de cela grâce à la littérature et à un professeur notamment. Ouais. Didier Doll qui euh, avait créé un rituel. Et je pense que quand on est en situation d'exil ou même quand on est perdu dans notre vie, ce qui nous réancre 
ce sont les rituels. Et euh, Didier Doll, son rituel, c'est qu'à 16h, tous les cahiers sont fermés. Euh, et euh, les élèves ont droit à 30 minutes de lecture. Et ça commence par euh, La gloire de mon père de, de Marcel Pagnol. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de prodigieux pour, pour le, le jeune garçon qui n'a pas de livre chez lui. Et parce que chez lui, toute la transmission se fait par l'oral. Soit par des personnes qui viennent ou par des cassettes aussi, à l'époque, euh, qui sont beaucoup écoutées. Et là, il découvre en fait euh, l'objet livre. Et c'est quelque chose qui va euh, titiller sa curiosité. Et il va retenir la phrase de Dali qui est que de ne mépriser la connaissance sous aucune de ses formes, mmh. aussi bien orale que euh, l'écrit que Dali appelle euh, la parole couchée sur le papier. Ouais. Alors, puisqu'on parle aussi d'histoire de, de famille, je voudrais quand même que vous disiez un mot de, de votre maman, de ce, de ce portrait que, que vous dressez, de cet hommage que vous lui rendez aussi. Quand Na, Na c'est maman, hein, c'est ça Oui, c'est ça, c'est une, une façon de dire maman. Quand Na veut me piéger, elle exécute sa moue d'intimidation, tête sur le côté comme Belmondo dans le cerveau, pincement de la lèvre inférieure, clignement des yeux, silence pesant, suivi d'une question qui force à donner la réponse qu'elle a décidé d'obtenir. Moi, j'appelle ça des questions de voleur. Il y a une crainte, mais il y a aussi beaucoup d'amour et d'admiration envers elle. Oui, bien sûr. Les, les gens charismatiques euh, vous font toujours aussi entre la crainte et l'espoir. C'est là où ils sont forts. <rire> <rire> en fait, il y, y, y a une espèce de crainte de les, de les décevoir. Et, mais en même temps, il y a l'espoir de, euh, de réussir à les rendre heureux. Et, et l'espoir de de s'approcher du niveau d'excellence qui vous montre aussi. Euh, et en fait, c'est une femme bâtisseuse. Euh, pour en revenir à la, à la métaphore du livre euh, Les Routes. <rire> c'est vrai. <rire> et, et qui a aussi construit des maisons. Et qui, euh, en fait, dans, dans, dans la communauté Kagoro de France, c'est une des premières femmes entrepreneurs. Et derrière, euh, beaucoup de femmes vont passer par elle pour oser entreprendre euh, entre la France et le Mali aussi. Et, euh, et donc, c'est... Euh, il y a plusieurs prophéties, c'est que Dali fait une prophétie pour Bala, mais aussi pour Ouassa, et les deux se croisent. C'est que quand Ouassa devient propriétaire de son terrain au Mali, Bala sort de perfectionnement. Ouassa qui protège évidemment sa famille, ses enfants, elle donne des consignes, on ne raconte pas tout ce qui se passe évidemment à la maison. Euh, il y a une forme de, de crainte aussi, j'ai l'impression, et ça c'est intéressant d'être séparé évidemment, euh, évidemment euh, d'eux. Euh, et puisqu'on parlait d'intégration, on, on a parlé de, des trois hommes euh, des routes de votre roman, Damien Ribeiro, et, et le dernier s'appelle Arthur. Donc c'est pas non plus anodin de s'appeler Arthur. Pourquoi il s'appelle Arthur c'est euh, un des points de, de, vraiment de crispation du père, parce qu'il a l'impression d'avoir perdu là-dessus. Euh, C'est la mère qui a choisi le prénom. Euh, la mère qui est française. La mère qui est française, rappelle, qui s'appelle Hélène. Et elle choisit, euh, elle choisit le, le prénom, euh, certainement par, euh, par une idée de Rimbaud ou quelque chose comme ça. Et euh, lui ne le perçoit pas comme le, le père, donc euh, Fernando ne le perçoit pas comme ça, puisque pour lui, dans le village, il y avait un type qui s'appelait Arthur et c'était un peu le, le serviteur... Euh, du, du, du maire. Mmh. Et donc, pour lui, euh, elle lui a donné un, un nom de serviteur. Quoi. Et lui n'ose pas s'imposer à ce moment-là sur, sur le prénom. Euh, la question de l'identité, d'ailleurs, elle est importante dans le roman, parce que de l'identité, même d'un point de vue presque administratif, puisque les, les Portugais de mon roman vont avoir l'occasion de choisir leur nom de famille. Voilà, ils arrivent avec trois noms de famille, et puis à un moment, on leur dit non, il y en a trois, il y en a trop, là, vous, vous, vous en choisissez. Ça ne rentre pas dans les cases. Donc, mmh. bon, ben, euh, vite, vite, au téléphone, on choisit, on choisit un nom. Euh, par contre, le prénom a été choisi et le prénom a été choisi par la mère, un prénom qui ne parle pas au, au père euh, et, qui, euh, et qui pour lui est une première défaite en fait et qui se révèle au, à mesure que son fils le déçoit, ce prénom qui revient sans cesse, puisque mmh. c'est celui par lequel on l'appelle, euh, lui rappelle la défaite, quoi, la première défaite. C'est un, un parallèle intéressant entre vos, vos, deux, vos deux romans. On parlait de Balak et Perf. Vous, votre Arthur, il est, il est moyen, il est moyen en tout, à l'école, en sport, dans, dans tous les domaines. Il va décevoir son père. Et puis, euh, on, si on en revient à ce, à ce dîner, donc chez, chez ce couple de, de personnes riches pour qui ils ont travaillé, il lâche comme ça qu'il veut devenir avocat. Et là, ses parents sont totalement stupéfaits. Et en même temps, euh, le, le monsieur qui les invite, il est un peu remis à sa place. C'est euh, un geste de, de défense, en fait, qui est fait. Euh, c'est un geste de défense que fait le fils, parce que peut-être que lui perçoit ce qui se passe. En tout cas, il perçoit la profondeur du mépris qui est autour de la table. Et euh, lui euh, veut intervenir pour leur dire, ben, voilà, moi, je, je veux être avocat, en se disant que ça va impressionner euh, ce couple un peu bourgeois qui, euh, qui 
semble juger ses parents. Et donc, il, il fait ça pour, euh, pour re, re, les remettre à leur place. Et le père, donc euh, Fernando, lui, par contre, vit ce, ce geste euh, de façon très, euh, il est très déçu de ce, ce geste-là. Alors bon, c'était un peu un propos de départ du livre. C'est-à-dire que ça m'amusait de me dire, tiens, un maçon qui est déçu parce que son fils veut être avocat. Là aussi, on détricotait un peu les, euh, les représentations qu'on peut, qu peut se faire. Et euh, partant de là, en, en l'expliquant, comme, comme j'essaie de le faire dans, dans le livre, on comprend mieux qu'effectivement, à la limite, le père n'avait pas projeté grand-chose pour son fils. Mais quand tout d'un coup, il dit, non, mais l'autre, il s'imagine avocat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Quoi, le chantier, c'est pas c'est bien pour lui. Euh, et là, euh, oui, le, le fils pense venir protéger euh, ses parents, comme il l'a eu fait quelques années avant, à l'occasion d'une autre, euh, autre scène. Euh, et c'est tout le contraire qui se passe. C'est presque la catastrophe, vraiment, là, euh, ou la, 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 la cassure, vraiment, entre le père et le fils, elle est là, puisqu'il y a quelque chose de définitif. Euh, voilà, tu ne seras jamais maçon, et dans cette représentation euh, qui est aussi fausse que celle qu'on peut se faire quand on est du mauvais côté de la barrière, eh bien, ben, en fait, finalement, tu ne seras pas un vrai portugais comme moi, puisque sinon, tu, tu, tu aurais continué à être, à être maçon. Euh, voilà. Dans cette mythologie de, de l'intégration, comme, comme vous, comme vous l'appelez, il y a aussi cette difficulté pour Fernando d'être accepté par la famille de son épouse. Ça aussi, c'est quelque chose qui, j'imagine, parle à de nombreuses personnes qui sont arrivées en France dans un mariage euh, multiculturel, ou je ne sais pas comment, comment on pourrait le dire, mais ça aussi, ça lui pèse beaucoup euh, pour, pour, pour la vie de ce personnage Fernando. Oui, il a, parce qu'il voudrait, euh, comme il se vit lui aussi quand même, il a des restes de, de, de son père, on va dire, qui ont été transmis comme une espèce de conquérant. Euh, il, aime, il aimerait être dans une conquête dans ce pays. Et donc, dans ce pays qui commence à, à ne rêver que de, de pavillons individuels, il est un conquérant qui construit, qui construit des pavillons individuels. C'est sa, sa première conquête. Et puis, effectivement, par rapport à ses beaux-parents, il n'arrive pas à les impressionner. C'est tout le contraire même. Il est renvoyé systématiquement à cette condition de, de portugais, à une obligation de se naturaliser. Il y a une description de, sur ce mot-là qui, 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 qui renvoie en même temps au fait de perdre sa nationalité d'origine pour en prendre une autre et également au fait, pour un animal mort, de faire croire qu'il est vivant. Euh, donc la langue française, qui est pourtant riche de mots, a choisi le même le pour même définir mot, ouais. euh, mmh. ces deux situations. Et donc, effectivement, euh, Fernando euh, est, est renvoyé à sa condition de portugais à l'occasion déjà des, des rencontres avec les beaux-parents. Il se tuait à bâtir cette maison pour mettre Hélène et Arthur à l'abri comme un homme doit le faire selon la conception du devoir hérité des westerns de Sergio Leone, mais aussi pour s'assurer qu'en partant, les femmes diraient à leur mari « Tu as vu, ils ont même une chambre d'amis, les enfants à leurs parents et dehors, ça fait comme un terrain de foot et tout ce petit monde, d'une façon ou d'une autre, ferait remonter la rumeur jusqu'au père au Portugal. Ton fils, en France, a réussi. » Cette idée de de, de devoir réussir pour ceux qui sont encore dans le pays d'origine, c'est aussi quelque chose qui est très qui est commun à vos, à, vos deux, à vos deux livres et qui est très fort. On, on le retrouve sur le, le, le terrain, le fameux terrain qu'on qu qu va avoir dans, dans, dans le livre de Bala. Euh, et là, c'est un peu pareil, c'est aussi la, la construction c'est de se dire on n'a pas tout raté. Donc il y a toute une parade quand on arrive au pays où il faut avoir la dernière voiture, il faut s'habiller, il faut faire croire que, que, que c'est incroyable les, les vies qu'on mène. Justifier qu'on est parti en fait. Hein. Que ça valait le coup. Que ça valait le coup et vous autres qui êtes restés comme vous avez tort. Et en même temps, sur place, il y a tout le mal-être qui est, qui, est, qui est décrit dans, dans le livre. Donc ce, il y a un message toujours à envoyer à ceux qui sont restés. Euh, Peut-être parce qu'effectivement, il y a aussi à faire face au jugement quand on revient dans le pays. Et, et, et donc Fernando se sent investi au travers des la maison notamment, d'envoyer de, un message fort à son père. Pour ta belle ouais. vie. Et justement, enfin, si vous avez eu l'occasion de voir un vol euh, Paris-Bamako, soyez attentif euh, aux tenues vestimentaires. Et vous verrez que les hommes ont des mallettes, comme les, les cadres dynamiques de la défense. Et pourtant, ils vont faire des métiers où ils, bah, ils, où ils vont croiser des, des Portugais sur des chantiers, etc. Ils vont plutôt faire des, des métiers manuels. Mais il y a tout un costume à porter pour descendre de l'aéroport. Et la mallette... Elle est vide, il hein, n'y a, a rien dedans, il n'y a pas de document classé euh, X-Files, etc. Pochettes, non, voilà, top secret. Mais ça donne une posture et il y a un look imposé, un exercice de style imposé. Et derrière, il faut aussi sortir la planche à billets, arroser tout le monde, etc. Ça, c'est pour l'arrivée. Mais la, la réussite suprême, l'African Dream, c'est clairement la maison bâtie, construite euh, dans le pays, ouais. C'est ça aussi, la, la difficulté du, du déracinement. Quand on est déraciné, on, on a aussi du mal à trouver sa place là d'où on vient et là où on, on s'est installé. C'est ce qu'on découvre dans, dans ces deux romans. Merci beaucoup d'être venu nous, nous en parler, d'avoir tissé des ponts entre les deux. Bala Fofana, premier roman qui s'intitule La prophétie de Dali et qui paraît aux éditions Grasset. Damien Ribeiro, merci à vous également. Aux éditions du Rouer, vous publiez votre second roman, Les Routes. Merci à tous les deux d'être venus dans le Book Club. Merci. merci. 
L'épilogue du book club, c'est dans un instant d'abord Charles Danzig et ses quadritèmes. Dans un propos de table, W. H. Oden a dit « Ronald Furbank a révolutionné l'usage de la langue anglaise ». Qui Ronald Furbank. Furbank, un anglais, est né en 1886 et est mort en 1926, ayant écrit un petit nombre de romans dont les titres révèlent l'orientation. Par exemple, concernant les excentricités du cardinal Pirelli, ou celui que je vous recommande aujourd'hui, non d'ailleurs que je ne les recommande pas tous, « La princesse artificielle ». Cette orientation, c'est celle de la moquerie féerique. Fairbank montre des personnages vivant dans un monde d'artifice qui leur est parfaitement naturel, les moquant avec gentillesse. Lire un roman de Furbank, c'est comme se promener dans un décor de dessin animé parmi des champignons géants et des châteaux minuscules. Et nous y croyons. Pourquoi n'y croirions-nous pas Un roman réaliste, vous trouvez ça crédible, vous Le principal délice de Furbank est la condensation imagée. En cela, il me rappelle l'écrivain espagnol Ramón Gómez de la Serna. Ce genre d'intelligence qui seul peut écrire une phrase comme celle-ci que j'extrais de la princesse artificielle. À l'endroit où le soleil avait plongé, flottait un rayon jaune pâle qui produisait cette curieuse impression que c'est dimanche qu'on ne trouve que dans les aquarelles de Turner. « La princesse artificielle » est un grand roman où il ne se passe rien. Il y a le roi, la reine, la princesse leur fille, une baronne. Ils conversent. Tout le monde craint plus ou moins le roi, dont voici une description où scintille le sens comique de Furbank. Le roi jeta à la reine un regard de complète indifférence et la conversation s'arrêta. Le roi avait un œil de verre et il était difficile de savoir lequel des deux était le bon. Ce livre est un coffre à bijoux. On en trouve dans tous les creux des phrases. Par exemple, une ombrelle imprudemment petite. Et voici une préciosité exquise. Je n'en connais d'ailleurs pas d'autre, une préciosité étant quelque chose de précieux. Sa longue traîne étalée, brillant sur les marches supérieures, avec une exquise retenue d'une chute d'eau dans un poème. Je parlais de Jules Laforgue dans le précédent volet de ce quadritème. Je dirais que Fairbank est un Laforgue sans mélancolie. La reine, lorsqu'elle faisait de l'automobile, insistait toujours pour réparer elle-même ses pneus, et il n'était pas extraordinaire de la voir assise dans la poussière avec sa couronne sur la tête. Cette drôlerie, cet irrespect, cette insolence procèdent d'un tempérament très compliqué à comprendre pour les Français qui en ont très peu d'exemples, celui de la plus haute fantaisie. Les quadritèmes de Chardonnay, c'est à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Il est l'heure sur France Culture de dire un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Oriane Delacroix, Zora Vignet, Jeanne Agrapard, Didier Pinault et Alexandre Alaïbegovic. Merci à toute l'équipe. C'est Thomas Beau qui réalise l'émission et à la prise de son ce midi, Ruben Carmazine. Merci à vous aussi. On va tourner ensemble la dernière page de ce jeu. Ça s'appelle l'épilogue et on écoute. Je ne pense pas que le fils soit dans le jugement par rapport à son père. Par contre, il constate que chacun est sur une route. Et ça, c'est une première rupture qui va entraîner plusieurs ruptures. Et derrière, il va falloir recoller les morceaux et euh, créer un monde qui lui a été arraché, en fait. Euh, il est dans un canapé, il regarde des films de Clint Eastwood. Et, et, euh... et on reboote euh, toute la carte mère et on recommence à zéro. C'est un geste de défense que fait le fils, parce que peut-être que lui perçoit ce qui se passe. En fait, c'est deux planètes qui entrent en collision. 